everyone! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This is not my usual content. So if you're just here for your math language logic lessons, just watch another video. I'll just link another one here. This is different. I'm just going to geek out basically for the next few minutes and show you yung aking collection ng mga fun Funko or Funko Pop figures. So I really don't have a lot. Um, basically, kasi dahil malit yung kwarto ko, wala naman akong paglalagyan. And I see that as luho kasi. So hindi ko siya laging ginagastusan. So the only reason kung bakit nakakabili ako ng mga figures like this is because some of you send your gifts. So pag minsan mo may na-promote or nakapasa, sometimes they send me money or stuff or gifts. Uh, some of these were bought out of those na mga pinadala ninyo. Some of them were actually sent to me as gifts. Um, meron, someone sent me some money tas, and explicitly told me na, Coach, hindi ito para sa Hope Fund. Yung sabi niya, itong part na ito nung pinadala ko sa inyo para sa donation para sa Hope Fund. Itong part na ito, huwag niyong ipapamigay kasi para sa iyo yan. I want you to buy something that would make you happy. And uh, that was actually how I got my first na Funko Pop na Batgirl. Now, before we go into yung mga Batgirl stuff ko, I'll show you this first. This is my very first Funko na figure. And, um, siguro sa lumang videos makikita nyo siya sa background. Pero ngayon, dahil medyo iba na yung format nung likod ko kahit papaano, hindi na siya masyala nakikita. Pero I wanted you to see this. This is my very first na Funko na, na item. It's a Batman Wacky Wobbler Bobblehead. Um, yan. Based dun sa uh, medyo comical na TV series na Batman. Um, ito pinadala sa akin, binigay sa akin ng best friend namin from high school, si Mama Pau. So, binili niya to, I think, sa Australia, kung nasaan siya. Tapos, dinala niya one time na umuwi siya dito. So, si ate, meron siyang Superman, ako, Batman. Never ko siya nilabas sa box kasi uh, siya yung unang-una kong collectible item na Batman. So, hindi ko siya nilabas ever. Um, honestly, siguro ko pag meron na akong acrylic na case or lalagyanan talaga kapag na makeover yung room ko, if ever that happens pa, that's probably where I'll put it or if I get a place of my own. Pero right now, dito lang muna siya sa box kasi special siya kasi bigay at saka unang-una ko siyang Funko na gamit. Now, um, that's what I have. Other Batman stuff that I have, I have uh, parang mini Lego na binigay sa akin ng bunso namin na figure. Uh, all of us had that. So, si Ate, Superman, si um, Stanley Adams, Captain America, parang ganun, kanya-kanya kami. So, sa akin was si Batman. Um, I also have yung Lego na helicopter ni Batman. Pasalubong naman sa akin nung kakambal ko nung nagpunta siya sa Texas before for work. Um, inuwi niya yun sa akin. So, yun yung aking sumunod na Batman na item. Inassemble ko right away. Tapos, nandun siya sa ngayon sa library naka-display. Kasi hindi na siya kasha sa sa shelf ko para ma-preserve siya dun ko siya nilagay. So, those are my Batman stuff. Aside from the Batman shirts. Uh, honestly, um, kasi some people, they think na si Batman yung gusto ko. Pero, hindi kasi si Batman talaga yung gusto ko. Kaya lang, wala kasing Batgirl na merch dito sa Pilipinas masyado. Kaya, I'm stuck with Batman stuff. Pero, honestly, ang favorite ko kasi si Batgirl, si Barbara Gordon. Kasi, Maraming iterations ng Batgirl. That's how it is sa comics. So, may Batgirl na ganito, may Batgirl na ganyan. Pero ang favorite ko si Barbara Gordon, Gordon the story, yung storyline niya, wherein she actually was actively si Batgirl. Kaya lang ang nangyari was she was shot um, sa Killing Joke uh, na series yun. Ginawa na animated na series yun. She was shot, that's basically paralyzed. And what happened after that was she used yung kanyang skills and intellect kasi sobrang smart niya rin to actually turn into someone who helps fight crime using her computer. So, medyo parang gustong gusto ko yung storyline na yun. Na, um, yun, parang pareho kasi na, medyo may pagkakahawig yung nangyari sa buhay namin. Eh, that, yung parang out and about ka. Tapos, right now, you help more people by sitting in front of a computer. Basically, what I do right here. So, um, yun, I just really love her and her outlook, her perspective, at saka yung fact lang na ang dami niyang pinagdaanan, pero tumutulong pa rin siya sa ibang tao. So, yun yung favorite ko na iteration ng Batgirl. Now, the first ever na Funko ko na Batgirl was actually a gift din. Yan, ito yung aking Batgirl. Sa TV series din based itong item na ito. I don't have the box anymore. Na-dispose ko na siya. Uh, ito, actually, hindi ako nag-dispose. Na-dispose ng tita ko, no? Pero, ito kasi... Very important siya sa akin. Ito yung first ever ko na Funko na ako yung bumili. Hindi ko pera. Honestly, again, pinadala ng isa sa inyo. Sabi, bumili, sa, bumili ako ng something for myself. So, this is what I got. I put it here dito sa desk ko. So, lagi siya nakatingin sa akin ganyan. 
kasama ng iba kong mga Batman uh, figures that some of you gave. So, yung iba regalo, may someone gave me a keychain, someone gave me a pencil topper, so they are here dito sa desk ko. Now, recently, medyo lumaki ng konti yung collection ko ng Batgirl na Funko Pop. Dahil every time I think merong may nakakakita, they tell me <laughs> or sometimes they send it to me. So, yung mga nagbigay, ayaw pa-mention ng name. So, papakita ko nalang sa inyo kung ano yung what I have so far. I love adding to this collection kasi gusto ko siya someday na maging display sa likod ko when I make videos. Again, kapag na makeover na yung room ko. So, sa lahat po ng mga nagtatanong, no, hindi pa na makeover yung kwarto ko. Yes, naghihintay ako. Uh, sabi nila last month or two months ago, sinukat yung kwarto tapos may nag-interview din sa akin. Babalitaan daw nila ako kapag may update pero wala pang nangyayari. So, hopefully kapag naayos yung kwarto ko, if ever that happens, I have space then to display my my stuff, my collection. So, I'll show you some of my Batgirl stuff na lang. Okay? Ngayon nasa boxes lang sila kasi wala namang paglalagyan. Honestly, na, honestly nasa paper bag pa sila kasi hindi ko nilalagay doon kasi baka magkaroon ng, ng dust. So, I'll show you them. I have, actually, I have five na figures na nasa, nasa boxes pa. We'll start out with the first two. Ito yung nasa vintage series ng Pop Heroes. This right here is Batgirl. Naka-purple, dark purple siya na parang aviator yung dating nung kanyang uh, damit. Ito yung part nung DC Bombshells na vinyl figures. Um, ganyan yung itsura niya. So, meron din siyang may panunal. Parang si, uh, si Marilyn Monroe, no? Parang ganyan yung mga datingan. Tapos, yung kanyang suot, may um, aviator siya na get up, parang mag, uh, ano siya, parang sasakay siya sa, sa plane. Ang dating niya is parang mga 1950s, 1960s na outfit. So, naka-yellow boots siya, tapos medyo sexy ng konti, naka-midrib naka siya. Yun yung styling niya, basically, na it's, it's parang vintage yung dating. So, DC Comics bombshell, bombshells yung series. So, ito yung ito yung first and then i have another one dun sa DC Comics bombshells na series then it's Batwoman now what i like about this na parang para siyang softball player is i remember na ang parang dating sa akin is yung A League of Their Own if you're not familiar with that nasa listahan ko rin siya ng mga movies um, na favorite ko so yung mga recommended ko na movies nandun siya A League of Their Own nandun si Madonna a bunch of uh, sila Gemma, a uh, bunch of yung mga icons na parang strong, powerful females. I watched that when I was younger and sobrang na-inspire ako doon. So, yan yung itsura niya. Hindi ko muna nilabas. So, in this iteration, red-headed siya, which is actually also accurate. Tapos, naka, ano siya, parang, ang outfit niya parang mag-baseball or softball siya. The next one is a little classic, no? Ito yung si Batgirl doon sa kanyang purple na outfit. Um, favorite ko rin to, honestly. Sa classic TV, TV series siya based. So basically partner siya nung kung maga yung nakik kung nakita niyo yung aking bobblehead na figure parang ganun yung dating niya. Ito yung TV series na na costume na all purple. So actually ito yung unang-unang pagkakilala ko kay Batgirl na itsura. Kaya kaya rin nagpa-purple ako na kwarto. Yun din yung reason kasi purple yung color ni Batgirl. At saka favorite ko kasi na color yung purple. So sobrang nag-work siya sa akin. Ganun yung itsura niya sa loob. Um, yan, purple lang siya. Simpleng simple lang. Uh, in this case, nilagyan ko siya ng plastic cover kasi libre siya. At saka, parang hindi ko, inisip ko pa kung ilalabas ko siya dito. Or hindi. Kasi parang sobrang epic nito. Parang, for me siguro sabihin na natin parang grill siya. Kasi, classic siya talaga. So, yun. Pero isipan ko pa kung ilalabas ko siya. Again, kung meron ako magandang acrylic na case, probably lalabas ko sila para makahinga sila. <laughs> para makita sila lahat. Pero, right now, dyan muna sila sa boxes para safe. This is my last Batgirl na figure. This is one of the most recent, recent na purchases ko. Um, medyo expensive. Mas expensive siya than the regular Funko. Um, pero, sulit naman. Kasi it's really nice. Ayan, ito si Batgirl. Yung comics na colors. We have uh, medyo blue siya instead of purple. Tapos gray yung kanya outfit. Yellow yung boots. Parang pinaka... Gusto ko siyang i-keep talaga doon sa case niya. Okay, so ito yung, yung isa sa mga parang gusto ko talaga i-collect. Uh, specialty series siya. Limited edition kasi exclusive. So probably this will stay sa case niya. Um, yan yung mga Funko ko na Batgirl. Uh, I have another Funko Pop. Hindi siya Batgirl. From the Harry Potter series, this is Hermione. Um, ganyan lang siya. So, yun lang itsura niya. Honestly, I'll open this. I'll put it doon-doon sa aking 
desk kasi she's one of my heroes. I love Hermione kasi um, hindi naman dahil atribidang bookish ako nung bata, no? Hindi, I'm more of the quiet type, I think. So just recently, one of the people who had attended one of the live review events that um, I, I held um, sa CCF yung Declare, uh, it's uh, actually a workshop slash seminar on social media management and content creation. Um, sabi niya, uh, baka daw batchmate ko yung kanyang kapatid. So, she asked yung, yung kanyang brother, and yes, magka-batchmate nga kami. Actually, yung kaklasik kami ng first year. And ang sabi daw sa kanya ng brother niya is, medyo bookworm daw ako. Medyo tahimik, tsaka loner, tsaka bookworm. So, honestly, sobra relate ako kay Hermione, lalo na nung high school. And one of the reasons why I love this character was because she kept saving si Harry, tsaka si Ron, at tsaka basically everyone, lahat ng mga bida sa book. Um, because of her knowledge. So, and this is mga epitome no, knowledge is power. Kasi kung hindi niya alam yung mga things that she knew, hindi, matagal na silang na chugi probably. So, love na love ko si Hermione. And this one right here, i-unbox talaga natin siya. Kasi she will live ngayon dito sa desk ko. Itatabi ko siya kay Batgirl. Doon na siya titira. Um, yun, sa tabi niya para maging parang one of my heroines at aking inspiration. So, bubuksan na natin yung figure. So, um, yan, regular lang naman na pop na figure. Again, medyo ASMR tayo ngayon. Yan. So, ganyan na natin yung box. Diyan ka muna. <laughs> I don't keep the boxes ng mga Funko na nabuksan na. Kasi hindi naman ganun kalaki yung worth naman din ng mga Funko na meron ako, no? Um, so, yan. Ito na siya. And again, oh, with the curls. Sobrang love ko to. Tapos meron siyang wand at saka naka-coat siya. So, this is what she looks like. Ayan. So, naka-parang fight pose lang siya. Hawak na yung kanyang wand. Ang ganda ng quality lang nito kasi yung wand talagang three-dimensional siya. Tapos yung curls ng hair niya. Very sculptured siya. So, one of the Funko documentaries din on Netflix uh, na napanood ko, na-inspired din ako. So, nakakatuwa lang yung idea, yung concept ng company, how it grew to its size, paano nila ginagawa, yung ginagawa nila. Yan, at turn yung head niya, like yung other Funko Pop figures. So, ilalagay ko siya dito sa, sa desk ko, katabi ni Batgirl. Dito na siya titira. I'll show you. Alright, so I hope kahit pa paano you enjoyed this video. If you want more geeky stuff, um, let me know in the comments below. Uh, again, there are more video lessons coming up. So if you're not yet subscribed, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Kung may mga requests din kayo for me to do, other than yung mga educational stuff, just let me know sa comments sa baba. Um, yun, tingnan natin if I can do that din. So nakakatawa, salamat po sa lahat ng nagko-contribute para ma magkaroon ako ng mga ganitong mga bagay. Honestly, sobrang nakakatuwa siya sa akin kasi when we were kids growing up we didn't have toys we didn't have actually we didn't have toys at all at one point so parang nagbabalik bata ako ngayon parang dahil meron akong kahit paano kakayanan at saka may mga people who give me gifts I get to have toys like Team Like and Japan they send me toys they send me stuff so if you want any of those other videos yung ko na lang dito sa taas yung mga hindi masyadong educational pero yung mga collection ko, mga toys and uh, other geeky stuff that I have. Alright? So thanks guys for watching Never Stop Learning. That's it for now. Adja adja kainyan. I'll see you in the next video and bye for now.